Today we will learn transformation of sentences. Structurally, sentences के तीन भागे भाग करा जाए simple, complex, compound. जो दिए गुलो आलोचना करो ची आगे आरोप भर अब एक बार एक तू तुम्हारे review करे दे. Simple sentence जैसे sentence के साथ देखा है एवं finite भाग था है एक तमत्रो finite भाग एवं एक तमत्रो साथ देखा है ऐसे sentence गुलो के हम लोग simple sentence बोली. आर complex sentence होते हैं दो तो close था है दो तो close दे एक तो close आठ तो close दे कुछ depend कर बे आठ तो शादीन close था है आर compound sentence माने दो तो शादीन बात को था है जब आप conjunction थकते पारे and or but so therefore इतने इतने conjunction था है आता okay अमरा ताहले एक बार example आया थी एक है ना complex sentence में एक तो उदाहरण दावा चे when the rat saw the cat it got frightened complex form में structure इतना अमरा when देखें शीतन तो नहीं बोल जाए complex form में आते आर व्हेन द रेड सो द कैट इट डिपेंडेंट क्लोज कारों पर डिपेंड करते हैं इट गोट फ्राइटेन और वो चीजें क्लोज करते हैं इट रिपोर्ट डिपेंड करते हैं ऐसा नहीं रूल्स तो होते हैं कि जो दो तो क्लोजर सब्जेक्ट जो भी सेम है नंबर वन रूल्स दो तो क्लोजर सब्जेक्ट जो भी सेम है तो हमें शेखेत्र ए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस तक के जो अपन हमरा सिंपल सेंटेंस से आमते जावो शेखर से हमारे डिपेंडेंट क्लोज जितना अर्थात जे क्लोज टा शादीन क्लोज रिपोर्ट डिपेंड कर बे अर्थात कनेक्टर जितने जे क्लोज टा ए क्लोजर भार बे साथे हमरा की कर बो आईएनजी जितने कर बो अब उसी भार पर के हमरा की कर बो प्रेजेंट फॉर्म रेड सॉ सॉयल प्रेजेंट फॉर्म होते हैं सी तार साथे हम रखी कर लाम आईएनजी जुट कर लाम हम रख प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म में स्ट्रक्चर की तो बहुत ओ क्लास के आलोचना करें चिलाम जीरन फॉर्म प्रेजेंट पार्टिसिपल पास पार्टिसिपल पार्टिक पार्टिसिपल हाँ ए स्ट्रक्चर गुलो की तो बहुत ओ क्लास से हम रख आलोचना प्रोनाउन था के ताहले आम्रा की कर बो पॉर्वोटे क्लोज जब जे प्रोनाउन टा से वो ही प्रोनाउन ने रूपरे अर्थात प्रोनाउन ने पूरी बढ़ते आम्रा एक प्रथम क्लोज जे नाउन टा के पॉर्वोटे क्लोज जे रूपरे बोशिए दो ऐसा नहीं तो इटेर पूरी बढ़ते आज से डी रेड ताले सीइंग द कैट डी रेड गोट फ्राइटन � गोट होते हैं फाइनाइट भार्ब और एक है सब्जेक्ट होते हैं दी रेड ये आगे देखो गोटो क्लासेस किंतु हम लोगों चुने कोई सिलाम सीइंग द कैट पार्टिसिपल फॉर्म पार्टिसिपल फॉर्म टाइप किंतु सेंटेंस से जी कोनो स्थाने बस बोचते पारे तो एक है ना हम लोग जो भी सेंटेंस टाइप भावे लिखी द रेड गोट फ्राइटन ताले डिजाइन साउथ अक्षर एंड इट गोट फ्राइडेन ताले हमारे शॉर्ट टू नुजाई डिटूक्लोज़ देर मास्क है ने एंड जिप्ट करें ची अच्छा एक है ने देखो स्ट्रक्चर कुछ सिंपल फॉर्म में आते सब्जेक्ट बीइंग हैविंग कॉम्प्लेक्स फॉर्म में सीन्स एस वन जिप्टो एवं कंपाउंड फॉर्म में एंड जिप्टो तो तुम सेम चिलो अखोन दो नंबर रूल से ऐसे देख सी जो दो टू क्लोजर सब्जेक्ट भिन्नो और था एग्जांपल टा देख ले हम लोग बुझते पार वो एस द वेदर इज राफ वी कूड नॉट गो आउट आता वेदर ऐसे प्रथम क्लोजर सब्जेक्ट वेदर दूसरे क्लोजर सब्जेक्ट होते हैं वी दो टू क्लोजर सब्जेक्ट किंतु भिन्नो ताले शेख दूसरों क्लोजर सब्जेक्ट भिन्न पाची ताहले शेखेत्र की कुबो सिंपल फॉर्म में देखो स्ट्रक्चर किंतु ऐसा नहीं है सब्जेक्ट के ऊपर बिंग बिंग और तो बे हैबिंग नियाज बो ताहले आंसर तक ही है देखिए द वेदर बिंग राफ वे कुड नॉट गो आउट ऐसा ने वाज एर पूरी बातें हम लोग बिंग नियाज़लाम जेतु म ओके ताले कंपाउंड फॉर्म में किया शेड देखी द वेदर वाज राफ एंड वे कुड नॉट गो आउट जाते थे तो तो क्लोजर मार्च का ने एंड जुट हुए थे रूस थ्री सिंपल फॉर्म में स्ट्रक्चर होते हैं बिकॉज़ ऑफ सब्जेक्ट एस पी एफ पॉसिटिव फॉर्म जेटा के बोले पी एफ बोलते हैं कि पी ते पॉसिटिव एफ ते फॉर्म � कॉम्प्लेक्स फॉर्म में उदाहरण तक देख ले हम लोग उससे पढ़ो। As he was ill, he could not go to school। ऐसा ने दूसरे क्लोजर सब्जेक्ट भी नो। छोटे होते हैं जब प्रथम क्लोजर से कारण निर्देश करते होंगे। अर्थात् As he was ill, जेतु शे आवश्यक तो चिलो इटे 
একটা কারণ নির্দেশ করছে সেজন্য আমরা কি করব সিম্পল করার সময় জাস্ট বিকজ অফ নিয়ে আসব এবং তারপরে যে স্ট্রাকচার গুলো একটু ফলো করো বিকজ অফ এর পরে আমরা কি করব সাবজেক্ট যদি প্রোনাউন থাকে তাহলে সেই প্রোনাউন এর পজিটিভ ফর্ম হি এর পজিটিভ ফর্ম হিজ ঠিক আছে আর এম ইজ আর ওয়াজ ওয়ার যদি থাকে তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমরা বিং করব যথারীতি আগের স্লাইডের মতোই তাহলে বিকজ অফ হিজ বিং ইল হি কুড নট গো টু স্কুল এরপরে আসো কম্পাউন্ড ফর্ম হি ওয়াজ ইল অ্যান্ড হি কুড নট গো টু স্কুল এখানে অ্যান্ড যুক্ত হয়েছে তো তাহলে এখানে দুটো স্বাধীন ক্লোজ এর মাঝখানে অ্যান্ড যুক্ত হয়েছে রোল নাম্বার ফোর সিম্পল ফর্মের স্ট্রাকচার হচ্ছে ইনস্পাইট অফ সাবজেক্ট অ্যাস পজিটিভ ফর্ম এর সাথে আসছে ডেসপাইট আচ্ছা ইনস্পাইট অফ দিয়ে আমরা আগে করেছি এর সাথে ডেসপাইট তবে মনে রাখবে ইনস্পাইটের পরে এখানে অফ প্রিপোজিশন আছে আর ডেসপাইটের পরে কিন্তু অফ হবে না ঠিক আছে ডেসপাইটের পরে যথারীতি আমরা কি করব সাবজেক্টের পজিটিভ ফর্ম নিয়ে আসবো এখানে প্রিপোজিশন আনতে হবে না তবে কমপ্লেক্স ফর্মের উদাহরণটা দেখি আমরা দো শি হ্যাজ ভাস প্রপার্টিস শি ইজ আনহ্যাপি তাহলে দো অল দো যুক্ত সেন্টেন্স তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমরা দো অল দো যুক্ত সেন্টেন্সের ক্ষেত্রে আমরা এটা বুঝে নিলাম এটা কমপ্লেক্স ফর্মে আছে আচ্ছা সিম্পল করার সময় আমরা জাস্ট প্রথমে কি নিয়ে আসবো ইনস্পাইট অফ এরপরে প্রোনাউন যেটা আছে এই প্রোনাউনের পজিটিভ ফর্ম নিয়ে আসবো সি এর পজিটিভ ফর্ম হচ্ছে হার তাহলে অ্যান্সারটা কি হয় ইনস্পাইট অফ হার হ্যাভিং ভাস প্রপার্টি সি ইজ আনহ্যাপি আচ্ছা আমরা এখানে জাস্ট ইনস্পাইট অফ এর পরিবর্তে ডেসপাইট অফ আনব না কিন্তু শুধু ডেসপাইট দুটোর অর্থ একই ইনস্পাইট অফ সত্ত্বেও ডেসপাইট সত্ত্বেও তাহলে ইনস্পাইট অফ হার হ্যাভিং ভাস প্রপার্টি সি ইজ আনহ্যাপি তার বিশাল সম্পত্তি থাকা সত্ত্বেও সে অসুখী কম্পাউন্ড ফর্মের স্ট্রাকচারে যাচ্ছি উদাহরণটা দেখি এখানে ভুল আসছে অবশ্য এখানে হি হবে না সি হবে হ্যাঁ she has vast properties but she is unhappy acha ekhane jehetu amader subject she chilo kaje ekhane he hobe na she hobe thik ache correction kore ni tumra tole she has vast property but she is unhappy acha next e jacchi ebar five e ashi simple form e structure hocche by plus gerund form if subject verb ar compound form e hocche and jukto example e ashi If you read more, you will learn more. তাহলে ইফ যুক্ত সেন্টেন্স যখন থাকবে সেক্ষেত্রে আমরা কি করব বাই প্লাস জি এন্ড ফর্ম অর্থাৎ ভার্বের সাথে আইন জি যুক্ত উদাহরণটা দেখি বাই রিডিং ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্মের সাথে আমরা আইন জি যুক্ত করলাম বাই রিডিং মোর ইউ উইল লার্ন মোর কম্পাউন্ড ফর্মের স্ট্রাকচার রিড মোর অ্যান্ড ইউ উইল লার্ন মোর আচ্ছা এখানে কন্ডিশনাল যুক্ত সেন্টেন্সটা যদি এই সেন্টেন্সের সাবজেক্ট যদি সেকেন্ড পার্সন হয় তাহলে অবশ্যই কম্পাউন্ড সেন্টেন্সের স্ট্রাকচারটা অর্থাৎ প্রথম ক্লোজটা অবশ্যই ইম্পারটিভ সেন্টেন্সে আনতে হবে ঠিক আছে তবে এই সেন্টেন্সটাকে যদি আমরা অ্যাসার্টিক ফর্মে নিয়ে আসি তাও রাইট আমরা সাধারণত অ্যাসার্টিক ফর্মে যাবো এখানে সাবজেক্ট ইউ যদি না থাকে সাপোজ হি সি উই দে এরকম সাবজেক্ট যদি থাকে সেক্ষেত্রে লেট দিয়ে শুরু হয় আর যদি মনে করো ইউ সাবজেক্ট থাকে তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা প্রথম ক্লোজটা সবসময় ইম্পারটিভ সেন্টেন্স লিখবো 